ต่อมหลายๆอย่างที่เป็นต่อมที่นอกเหนือหน้าจิตใจถูกไหมคะเช่นต่อมน้ําลายต่อมหมวกไตต่อมเหงื่ออะไรเงี้ยถามว่าตรงเนี้ยถ้าสั่งให้ต่อน้ําลายท่านหลังน้ําลายได้ไหมคะเอ้าลังหลังได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะท่านสั่งไม่ได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ขอให้ท่านหลับตานะคะหลับตาอีกรอบหนึ่งนะคะไอ้คนหลับไปแล้วก็ตื่นก็ได้นะคะหลับตานะคะนึกถึงมะม่วงค่ะมะม่วงเปรี้ยวมีน้ำปลาหวานนะคะพุกแห้งตัวโตโต้นะคะนะคะนึกถึงเสร็จมีมะยมดองข้างๆค่ะอ่ะแล้วก็มีมะขามกะปิหลังหรือยังคะหลังยังคะเริ่มยังคะอ่าถ้าไม่ถ้าไม่หลังก็ดูรูปก็ได้นะคะถ้าไม่หลังนะคะแล้วก็อาจจะนึกถึงมะขามกะปิอันนี้นะคะแค่ดูวันนี้ก็หลับไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นจินตนาการซึ่งผู้ชายหลายคนใช้ไหมคะจินตนาการผู้ชายหลายคนใช้จินตนาการได้เก่งนะคะใช้บ่อยนะคะอันนี้ก็มาดูอันนี้นะคะนี่ก็เป็น power of imagination มีใครเคยดูคลิปอันนี้มาก่อนบ้างไหมคะอยากดูไหมคะอันนี้นานนิดนึงนะคะแต่ก็อยากให้ดูค่ะเรามีภาพไทยให้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวหมายถึงว่าซับซับไทยค่ะของจินตนาการค่ะ If your life were a book and you were the author how would you want your story to go That's the question that changed my life forever Growing up in a hot Las Vegas desert all I wanted was to be free I would daydream about traveling the world Living in a place where it snowed, and I would picture all of the stories that I would go on to tell. At the age of 19, the day after I graduated high school, I moved to a place where it snowed, and I became a massage therapist. With this job, all I needed were my hands and my massage table by my side, and I could go anywhere. For the first time in my life. I felt free, independent, and completely in control of my life. That is, until my life took a detour. I went home from work early one day with what I thought was the flu, and less than 24 hours later, I was in the hospital on life support with less than a 2% chance of living. It wasn't until days later, as I lay in a coma, that the doctors diagnosed me with bacterial meningitis, a vaccine-preventable blood infection. Over the course of two and a half months, I lost my spleen, my kidneys, the hearing in my left ear, and both of my legs below the knee. When my parents wheeled me out of the hospital, I felt like I'd been pieced back together like a patchwork doll. I thought the worst was over until weeks later when I saw my new legs for the first time. The calves were bulky blocks of metal with pipes folded together for the ankles and the yellow rubber foot with the raised rubber line from the toe to the ankle to look like a vein. I didn't know what to expect, but I wasn't expecting that. With my mom by my side and tears streaming down our faces, I strapped on these chunky legs and I stood up. They were so painful and so confining that all I could think was, how am I ever going to travel the world in these things? How was I ever going to live the life full of adventure and stories as I always wanted? And how was I going to snowboard again? That day, I went home, I crawled into bed, and this is what my life looked like for the next few months. Me passed out, escaping from reality, with my legs resting by my side. I was absolutely, physically, and emotionally broken. But I knew that in order to move forward, I had to let go of the old Amy and learn to embrace 
the new me. And that is when it dawned on me that I didn't have to be five foot five anymore. I could be as tall as I wanted. <laughs> depending on who I was dating. <laughs> and if I snowboard again, my feet aren't going to get cold. And best of all, I thought, I can make my feet the size of all the shoes that are on the sales rack. <laughs> and I did. So there were benefits here. <laughs> it was this moment that I asked myself that life-defining question. If my life were a book and I were the author, how would I want this story to go? And I began to daydream. I daydreamed like I did as a little girl. And I imagined myself walking gracefully, helping other people through my journey, and snowboarding again. And I didn't just see myself carving down a mountain of powder. I could actually feel it. I could feel the wind against my face and the beat of my racing heart as if it were happening in that very moment. And that is when a new chapter in my life began. Four months later, I was back up on a snowboard, although things didn't go quite as expected. My knees and my ankles wouldn't bend, and at one point, I traumatized all the skiers on the chairlift when I, I fell, and my legs, still attached to my snowboard, <laughs> went flying down the mountain. <laughs> and I was on top of the mountain still. <laughs> I was so shocked. I was just as shocked as everybody else, and I was so discouraged, but I knew that if I could find the right pair of feet, that I would be able to do this again. And this is when I learned that our borders and our obstacles can only do two things. One, stop us in our tracks, or two, force us to get creative. I did a year of research, still couldn't figure out what kind of legs to use, couldn't find any resources that could help me. So, I decided to make a pair myself. My leg maker and I put random parts together, and we made a pair of feet that I could snowboard in. As you can see, rusted bolts, <laughs> rubber, wood, and neon pink duct tape. And yes, I can change my toenail polish. <laughs> it was these legs and the best 21st birthday gift I could ever receive, a new kidney from my dad, that allowed me to follow my dreams again. I started snowboarding, then I went back to work, then I went back to school, then in 2005 I co-founded a nonprofit organization for youth and young adults with physical disabilities so they could get involved with action sports. From there, I had the opportunity to go to South Africa where I helped to put shoes on thousands of children's feet so they could attend school. And just this past February, I won two back-to-back -back World Cup gold medals. <laughs> Which made me the highest ranked adaptive female snowboarder in the world. Eleven years ago, when I lost my legs, I had no idea what to expect. But if you ask me today if I would ever want to change my situation, I would have to say no. Because my legs haven't disabled me. If anything, they've enabled me. They've forced me to rely on my imagination and to believe in the possibilities. And that's why I believe that our imaginations can be used as tools for breaking through borders. Because in our minds, we can do anything. And we can be anything. It's believing in those dreams and facing our fears head on that allows us to live our lives beyond our limits. And although today is about innovation without borders, I have to say that in my life, innovation has only been possible because of my borders. I've learned that 
Borders are where the actual ends, but also where the imagination and the story begins. So the thought that I would like to challenge you with today is that maybe instead of looking at our challenges and our limitations as something negative or bad, we can begin to look at them as blessings. Magnificent gifts that can be used to ignite our imaginations and help us go further than we ever knew we could go. It's not about breaking down borders. It's about pushing off of them and seeing what amazing places they might bring us. Thank you. ขอบคุณมากนะครับมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าก็คงจะได้คอนเทนต์นะคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเขาว่าที่สําคัญแม้สิ่งสําคัญ
ให้ให้เป็นรูปสมมากวางทงกันได้พอดีค่ะวางหักมุมอะไรต้องทํากันได้พอดีนี่ก็ทำกันได้พอดีนี่ก็ทำกันได้พอดีทําไงจะได้เป็นรูปสี่ส่วนสี่รูปที่รูปสมสมมากทับกันพอดีเป๊ะนี่ขนาดให้แล้วใช่ไหมที่เป็นรูปคิดในใจเลยนะอาจารย์ตอบได้ยังสามขีดตรงไหนคะเส้นสีแดงตรงนี้เหรอคะไม่ได้ค่ะอาจารย์ไม่ถูกไม่ถ้าอาจารย์มีกระดาษไหมจะลองวาดดูต้องเป็นรูปสมมาตรใช่ไหมคะรูปเหมือนกันเป๊ะนะคะขนาดเท่ากันวางทับกันได้พอดีอยู่หน้าสุดท้ายของเอกสารที่แจกให้อ่าโอเคหน้าสุดท้ายของเอกสารค่ะมีท่านได้ทําได้แล้วบ้างคะจะจบไหมเอาหมดเวลานะใครทําได้ยกมือค่ะอ่าโอเคนะคะอ่าลองยอมยอมแล้วกันนะคะต่อนี้ค่ะอันนี้คือแบ่งเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันพอดีเป็นรูปตัวแอลนะคะสมมาตรนะคะอ่าอันสุดท้ายค่ะอันนี้จะยากที่สุดแล้วนะคะเพราะนี้มันค่อยๆได้เพราะเนี่ยรูปนี้นะคะถ้ามีกระดาษใช่ไหมคะแบ่งเป็นรูปทรงสมมาตรห้าส่วนเท่าๆกันค่ะอันนี้จะยากที่สุดเลยค่ะให้เวลาสองนาทีค่ะเอาลองดูนะคะขีดขีดเขียนได้ไหมคะไม่ให้ทำได้ไหมคะอาจารย์ไก่อย่าเพิ่งเงียบๆไปค่ะอาจารย์เงียบๆไปค่ะให้คนอื่นเขามีโอกาสคิดบ้างค่ะจะสำเร็จเดี๋ยวเวลาเท่าไหร่ถ้าใครติดธุระก็ไปครึ่งชั่วโมงนะเอาหมดเวลาค่ะใครทำได้แล้วบ้างคะอ่ะเฉลยแล้วนะคะไม่มีอะไรทำนะคะเฉลยแล้วนะคะวิธีทำคืออย่างนี้ค่ะห้าส่วนเท่าๆกันค่ะเป็นรูปสมสมมาตรง่ายไหมคะง่ายแสดงว่าท่านกำลังโดนวารุณีสะกดจิตใช่ไหมคะตะกี้บอกว่ายากไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วใจเราเชื่ออย่างนั้นนะคะถ้าเราเชื่อว่าเรามาเป็นอะไรนะเป็นแค่พนักงานราชการวันหนึ่งคงไม่มีโอกาสได้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กหรอกแต่ว่าท่านอะไรสะกดจิตใจมันยากใช่ไหมคะอาจารย์ไก่บอกไม่ได้เนี่ยคะเนี่ยค่ะโดนอาจารย์ไก่สะกดจิตไม่แน่นะคะอาจจะมีไม่แน่นะคะทําได้เพราะว่าอย่างอาจารย์อะไรท่านหนึ่งที่อยู่ราวคำแหงอะทำได้ไปแล้วเป็นแค่พนักงานราชการสุดท้ายอาจารย์ทำจนท่านอาจารย์สามารถเป็นคณะบดีได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องบอกเองว่ามันไม่ใช่เรื่องยากทุกอย่างมันทำได้นะคะอย่าตีกรอบความคิดตัวเองเนี่ยค่ะที่ขอร้องไว้นะคะอย่ามาบอกว่างานวิจัยงานวิจัยทํายากไหมคะถ้าเราสมมติเดียวว่างานวิจัยทํายากถ้าเราไปดูนะคะที่ศิราชรบพทําวิจัยค่ะแล้วก็ที่บางโรงพยาบาลเนี่ยรบพเขาทําวิจัยเรื่องความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์อะไรที่มาจอดเขาทำตั้งหลายเรื่องเรื่องของทำไงจะลดการไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอย่างอันนี้ค่ะให้คนไข้กินยาให้ครบยากไหมคะ adherence บางอย่างเราสมมันยากใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีเทคนิคนิดนึงเราบอกว่าอ่ะลองให้เขามี sense of accomplishment นิดนึงเช่นแทนที่กินสิบเม็ดสีขาวเราบอกว่าเจ็ดเม็ดสีขาวอีกสามเม็ดสีน้ําเงินพอกินไปถึงเจ็ดเม็ดมันรู้สึกมาถึงขั้นหนึ่งละนะต่อไปอีกสามวันเองอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นวิธีที่ว่าให้คนไข้มีความรู้สึกว่ามีอย่างน้อยได้ประสบความสำเร็จไปทีละขั้นทีละขั้นแต่ให้บอกกินสีขาวสิบวันติดกันมันจะรู้สึกแบบโหนานจังเลยเป็นต้นนะคะเป็นการคิดแบบอื่นเนี่ยยกตัวอย่างถ้าบริษัทเนี่ยเขามีปัญหาเขาทำเรื่องเขาขายนาฬิกาขายอปกาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยทำไมยอดขายมันตกจังเลยเนี่ยจะให้ยอดขายมันเพิ่มต้องทำยังไงเพราะประชุมรวมระดมสมองกันปรากฏว่ามีแมเนเจอร์คนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุไม่เยอะก็บอกว่าเนี่ย you ask the wrong question พูดกับ CEO เลยนะบอกว่าทําไมถึงทําไมพูดเนี้ยก็ you ask ก็ยุถามว่าคุณถามผิดคําถามอ่ะคุณคุณไม่ควรจะถามว่าทํายังไงจะจะขายปากกาให้มากขึ้นสิ่งที่คำถามที่คุณถามคุณต้องถามว่าเราอยู่ใน business อะไร what business are we in เราทำ business อะไรเพราะว่าเขาไปเซอร์เวยแล้วเพราะว่าคนที่ซื้อปากกาเขาเนี่ยไม่ได้ซื้อไปเขียนค่ะเขาซื้อไปทำอะไรรู้ไหมคะเป็นของขวัญเพราะนั้นเขาไม่ได้อยู่ใน pen business เขาอยู่ใน gift business เพราะนั้นเขาก็ต้องไปแบบตกแต่งเอาอะไรต่างๆเพื่อตรงนั้นก็ทําให้ขายของได้ดีขึ้นนะคะนั้นบางทีเราจะตีกรอบความคิดตัวเองหรืออย่างเงี้ยค่ะคุณขายชุดชนในหรือว่าคุณกำลังขายเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ให้กับผู้หญิงคะใช่ไหมคะนี่ถ้าเกิดเราขายชุดชนในบางทีขาย69บาทก็ตลาดนะัดก็มีใช่ไหมคะเราจะไปแข่งเราจะไปแข่งกับเขาก็ลำบากเดี๋ยวถ้าเราต้องการขายเซลฟ
ก็อาจารย์ไก่ไม่เคยเห็นหรอกค่ะอาจารย์ไม่เคยเดือดร้อนอาจารย์จะสงสัยมากเลยอาจารย์ไม่เชื่อว่ารุ่นนี้ค่ะนะคะเออมีนะคะอาจารย์เออค่ะก็อันนี้ก็เขาก็จะขายเซลล์คอนฟิเดนต์ก็จะขายอีกแบบหนึ่งนะคะอ่าเด็กเนี่ยอินคูเบเตอร์หลายๆประเทศในแอฟริกาเนี่ยจะมีปัญหาไม่มีอินคูเบเตอร์ในการอบเด็กแรกเกิดที่เป็นนิวบอนน้ำหนักตัวน้อยค่ะเขาก็ประเทศพัฒนาก็บริจาคไปเยอะเลยนะคะปรากฏว่าอยู่ได้นานไหมคะใช้ได้นานไหมไม่นานหนึ่งความชื้นอากาศร้อนแล้วชิ้นส่วนที่พังง่ายใช่ไหมคะเขาก็เลยเนี่ยถามร้องเพรสชั่นอีกแล้วโอ้ขาดอินคูเบเตอร์ความจริงต้องถามว่าอะไรที่เวิร์กในแอฟริกาอะไรที่เวิร์กรู้ไหมคะในนั้นเนะ่ยมีรถโตโยต้าค่ะรถโตโยต้าเป็นอุปกรณ์ไฮเทคชนิดเดียวที่ใช้ได้อย่างค่อนข้างไม่มีปัญหาเสียก็ซ่อมได้เขาก็เลยผลิตตู้อบที่ใช้ทุกชิ้นส่วนเนี่ยนะสแปร์พาร์ตมาจากโตโยต้าอ่าพอมีปัญหาปุ๊บเขาก็สามารถซ่อมได้เปลี่ยนได้ค่ะนะคะอันนี้ก็คือว่าคุณต้องถามให้ถูกคําถามไม่งั้นก็จะแก้ปัญหาไม่ได้หรืออย่างนี้ค่ะทำไมเราต้องตีกรอบว่าตู้อบจะต้องเป็นตู้ละคะคุณอาสาเนี่ยหล่อไหมคะหล่อมากเลยคะวันนี้มาลงมาเด็กด้วยนะคะนะวันรุ่นนี้ก็ไปกระทบหลายเหมือนนะคะที่ห้องขอคนนี้เขาเป็นนักศึกษาค่ะปริญญาโทที่ University of California เดี๋ยวนี้อเมริกาเนี่ยเขาเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นแบบว่าเวลาจะทำวิทยานิพนธ์เนี่ยเขาไม่ให้คิดเอาเองนะคะคุณจะต้องไปเซอร์เวที่ประเทศที่กำลังพัฒนาดูว่าตอนนี้ปัญหาชีวิตจริงคืออะไรแล้วแก้ปัญหานั้นเขาก็เลยมาเซอร์เวทเขาเพราะว่าเขารู้ทำงานรู้กับคุณหมอไปคุณหมอชื่อไปอะไรสักอย่างไปเนี่ยอยู่ที่ภาคเหนือคุณหมอบอกว่าขาดอินคูเบเตอร์แล้วก็เงินก็ไม่ค่อยมีเขาก็เลยผลิตเนี่ยค่ะเป็นเสื้อเอียมให้แม่ใส่นะคะเอียมเนี่ยจะมีแบบชิลที่จะรักษาความร้อนแล้วตอนที่ทานสปอร์ตเอาตัวแม่เป็นบอกวางเด็กบนตัวแม่ค่ะก็จะแผ่ความอบอุ่นมาจากร่างกายแม่นะคะเด็กก็นอนอยู่บนตัวแม่แล้วถ้าหากว่าต้องแวะแวะเอาเด็กออกมาปั๊มก็คลี่ผ้าออกมาเอาเด็กวางลงมันก็จะมีเคมีคอสตันติวภายในข้างข้างในในชีสเนี่ยน่าจะชื่อโซเดียมอะซิเตตหรืออะไรเนี่ยดึงปุ๊บมันก็จะกระจายความร้อนได้ทันทีสามารถรีชัสซิเตตเองได้นะคะอันนี้ก็ประหยัดมากเลยต้นทุนน้อยมากเลยครับเพราะเราจะทำคลินิคอลทรายเอากับเราอีกไม่นานนี้นะคะก็คงจะในประเทศไทยค่ะจะเป็นที่เราที่อยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นผลงานเราใช่ไหมคะลงวันเด็กว่าเนี่ยเด็กแรกเกิดที่น้ําหนักตัวน้อยจะซื้อแพมเพิ่มมาใส่เนี่ยเขาพยาบาลจะมานั่งมันฉี่บ่อยมากอ่ะพยาบาลจะดูแลได้ยังไงถ้าใส่แบบนี้คงไม่มีใครดีไซน์แพมเพิ่มที่เราเด็กต่ำกว่า2กิโลหรือหลดไม่ถึง3โลก็จะเกิดปิดบางพื้นที่ผิว2ไฟก็ลำบากตัวเหลืองก็กว่าจะ2ไฟได้สําเร็จก็นานนะคะเนี่ยค่ะพื้นที่ผิวเหลือนิดเดียวในการสองไฟเพิ่งใหญ่มากก็พยาบาลที่ไอซีสงสัยไม่ค่อยมีอะไรทำนะคะเธอก็ไปดีไซน์นะคะงานน้อยงานน้อยนะคะก็เอาผ้ามาเย็บเนี่ยค่ะวันว่างเย็บปักถักร้อยทําเป็นเวลโคฟไฟเบอร์แล้วเอาผ้าทำไมของตัวเองนะคะที่ยังไม่ได้ใช้มาลองทดลองดูก่อนนะคะนะอ่ะจริงอาจารย์นี่เขาเรียกมินิซูโม่ด้วยนะคะแล้วก็มาแปะนะคะแล้วก็ช่วยโรงพยาบาลประหยัดเงินไปได้เยอะเลยค่ะนะอาจารย์ไม่รู้เลยค่ะอาจารย์ไม่ให้สองพันอ่าโอเคนะคะอันนี้นะคะประหยัดได้มากไปแล้วแถมที่สำคัญนะคะเป็นไงคะคนขาวาวสูงนะคะแล้วก็เซ็กซี่นะคะสองไฟได้แล้วก็ไม่เด็กก็ไม่ต้องกะอ้าขาเกะกะเนี้ยอันนี้ก็ช่วยให้กลับบ้านได้อันนี้พูฟแล้วค่ะว่ากลับบ้านได้เร็วขึ้นลดค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลค่ะแต่บางเอิญพยาบาลที่หัวสอสิบค่ะมันมีไหมคะสอสิบอันนี้มีไหมไม่มีเลยเหรอคะเธอเย็บปากเธอไม่เป็นเลยพอบอดนี้นะคะแบบว่าไม่ได้ใกล้เคียงกับ NI เลยเธอก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะเอามาสมานะคะตัดข้างๆเอารวดออกค่ะแล้วก็เอาผ้าหน้าไมมาแปะนะคะแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะสําหรับเด็กเล็กน้ําหนัก2โลลงไปใช้ได้เด็กโตใช้ไม่ได้นะคะผ้ามันเล็กไอ้ผ้าปิดจมูกมันเล็กนะคะอันเนี้ยเขาช่วยโรงพยาบาลประหยัดได้หลายหมื่นเลยค่ะต่อปีเซลล์คิดนอกกรอบดูไหมคะชาเลนจ์ซับชั่งว่าทําไมแอมเพอร์สต้องมาจากสําเร็จรูปล่ะนะคะอันนี้ก็เป็นที่เขาคิดนอกกรอบได้อันนี้ก็เป็นเนี่ยค่ะคุณสุภาตาก็ได้รางวัลไปปีที่แล้วนะคะคือเขาบอกตอนเ
เอ็นซีร่าก่อสร้างตลอดเวลาทำไมไฟไหม้บ่อยจังเพราะก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเลยนะดูข้อจำกัดเสร็จทําวิจัยมานะคะนะก็ได้ข้อมูลมาว่านําไปสู่การพัฒนางานจริงๆแล้วเขาก็ได้ขึ้นเวทีอิมแพกนะคะหลายคนยังไม่เคยได้ขึ้นนะคะซีเก้าสีหลายท่านไม่เคยได้ขึ้นเวทีอิมแพกแต่รปภศิริราชค่ะแล้วก็คนนี้เป็นจะเป็นจะเป็นช่างมาช่างซ่อมบำรุงที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่สงขานะคะได้ขึ้นเวทีเพราะเขาดูแลเรื่องถอดน้ําเสียของโรงพยาบาลอ่าแล้วทำไมงานวิจัยทำไมต้องตีกรอบว่าเราต้องทำเฉพาะของเรานะคะกรอบความคิดเราต้องทำของเราโคได้ไหมคะอันนี้อาจารย์ยงที่สุดเวลาวิทยาที่จุฬาแล้วก็อาจารย์ท่านนี้เป็นระดับโลกเลยนะคะก็คือว่าผัดพันธุศาสตร์อาจารย์ยินดีทําร่วมกับเราค่ะนะคะเราไปคุยกันแล้วถ้าเรามีอะไรอยากคิดว่าเราต้องทำเฉพาะของเราเรามีคอนเนคชั่นเยอะแยะหรือแม้แต่ที่ที่มีแบบผู้ชายเยอะๆอย่างนี้นะคะแถววิศวะอะไรอย่างนี้นะคะเรามีผู้หญิงเยอะใช่ไหมคะเออเราก็อันนี้ทางงานวิจัยบางอย่างต้องการไฮเทคอินโนเวชันเราไปเผื่อเขาเขามาเขาเนี่ยอยากจะทําวิจัยเขามีอุปกรณ์แต่เขาไม่มีเคสให้ลงค่ะเราก็ไปร่วมจอยกับเขาใช่ไหมคะนะคะจะมีหินนวัตกรรมที่ราดวิถีแล้วก็ไปรู้จักมาหลายคนละนะคะหรือเน็กเทคก็เหมือนกันค่ะเน็กเทคก็เป็นองค์กรที่ต้องการแก้ปัญหาจริงๆในชีวิตจริงนะคะอันนี้เราก็ไปเยี่ยมเขามาแล้วนะคะเขาก็มีอะไรหลายๆอย่างให้เราเอามาใช้ได้ค่ะเดี๋ยวอย่างนี้อย่างแอปอันนี้นะคะแอปพลิเคชันคุณลูกเนี่ยประเมินพัฒนาการเด็กอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้สบายเลยสามารถวัดวัดได้ชัดเจนแล้วก็มีคิดแต่อะไรซึ่งขอให้ท่านมาติดตามต่อทั้งทั้งสัปดาห์ละทีข้อมูลเหล่านี้เยอะมากให้พวกเราได้ไปดูซิว่าเอาไปทําวิจัยได้ยังไงนะคะอันนี้ก็เขาบอกว่าเนี้ยค่ะคืออะไรที่เราไม่รู้เนี่ยไม่ค่อยเอาไม่ค่อยทําให้เราเกิดปัญหาหรอกแต่อะไรที่เราคิดว่ามันใช่แน่ๆแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นแหะคือปัญหานะคะงั้นก็อย่าตีอย่าอย่าเชื่อกรอบความคิดเราบ้างที่ต้องชาร์เลนจ์มันเหมือนกันข้อถัดไปก็คือว่าวิธีเพื่อความคิดสร้างสารรค์คือบางทีเนี่ยมันมีทั้งกรอบทั้งกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายบางครั้งเราต้องเบรกเดอะรูบ้างยกตัวอย่างนะคะอ่าลองดูนะคะที่เนี่ยคนนี้ท่านมีชัยใช่ไหมคะสมัยก่อนเนี่ยเรารู้ว่าท่านประสบความสำเร็จเรื่องของการคุมกําเนิดเวลาอ่านแบบมันรู้สึกโอ้มันง่ายง่ายมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่เบื้องหลังกว่าจะประสบความสำเร็จได้มีอะไรเยอะที่ท่านต้องใช้ creativity เนี่ยค่ะการคุมกําเนิดถ้าทําในกรอบก็คือว่าแพทย์ต้องเป็นผู้จ่ายยาถูกไหมคะอาจารย์ก็ไม่สําเร็จแน่เลยอาจารย์ก็มองว่าอย่างเงี้ยแพทย์คือเหมือนเป็นอะไรมีออทอริตี้เหนือกว่าคนไข้แต่ถ้าเอาไปอยู่ที่เนี่ยร้านชําปรากฏว่าลูกค้าคือพระเจ้าจะไปอยากมาเวลาไหนก็ได้มาเสร็จก็ได้รับการดูแลอย่างดีรวดเร็วไม่ช้าไม่ต้องรอนานอ่าเขาก็รู้ว่ายามันปลอดภัยนั้นก็เอาไปนอกกรอบได้นะคะแม้แต่อย่างในเนี้ยค่ะนะคะตลาดน้ําก็มีการขายพวกอุปกรณ์คุมกําเนิดได้หรือแม้แต่ผู้หญิงเนี่ยค่ะนั่งทำผมหนีไปไหนไม่ได้นะคะช่างไม่พูดกรอบหูได้เลยสบายหลายหลายนาทีนะคะสามารถอันนี้ก็สามารถขายของไปได้ด้วยค่ะอันนี้เป็นการรณรงค์เรื่องของคุมกําเนิดแล้วก็เอาถุงยางมารณรงค์ให้คนรู้จักหรือว่ามันปลอดภัยแล้วก็สะอาดไม่ไม่เป็นเรื่องสับปะรดอะไรแล้วก็เนี่ยค่ะชักจูงให้ผู้ชายมาทําหมันยากไหมคะนะยากมากก็ทําเป็นหมันทัวนะคะแล้วก็ทําหมันเงินล้านที่กองสลากทําเป็นแบบเหมือนเนี่ยค่ะตลาดแล้วโต๊ะมาวางแล้วก็เอาเข้าไปทําเสร็จปุ๊บภายในไม่กี่นาทีถ้าคุณเป็นนักคิวที่โรงพยาบาลเป็นไงคะกว่าจะได้ก็ช้ามากใช่ไหมคะแต่หมันทัวร์เลยนะคะแบบว่าขึ้นไปทั้งรถเลยค่ะรถคันนี้ไปกลับมาเป็นหมันแน่นอนนะคะภรรยาสบายใจนะคะว่าไม่ต้องไปมีลูกที่ไหนแน่นอนนะคะหรือว่าเนี่ยค่ะเขารู้ว่าเวลาเราที่เราไปอารมณ์อารมอะไรเนี่ยถ้าเอาเรื่องสุขภาพเป็นตัวตั้งเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจถูกไหมแต่ถ้าเราเอาเรื่องของรายได้อ่ะคนสนใจไหมคะอย่างรถภาษีโอ้โหแห่ซื้อกันใหญ่ใช่ไหมกองทุนนู่นนี่นั่นไม่ต้องขอร้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณมีลูกห่างกันอย่างน้อย2ปีคุณมีสิทธิ์กู้เงินได้เขาเรียกว่าโครงการเงินกู้ปลอดคันอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทําไมคนถึงทําอย่างประสบความสําเร็จนะคะเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าเอ๊ะบางโปรเจกต์อ่ะไอเดียดีมากเลยแต่ไม่มีเงินนะเราชอบอ้างคําว่าขาดเงินขาดคนขาดของเลยทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีข้ออ้างแล้วค่ะถ้าโครง
คนก็เห็นใจคนก็บริจาคเยอะแยะคือถ้าเรื่องราวของเราเนี่ยมันโดนใจเขาเขาจะมาบริจาคแล้วโรงพยาบาลเด็กเนี่ยถ้าเราเก็บสตอรี่ไว้นะคะไปโพสต์ได้หาคนช่วยแปลโพสต์ได้เนี่ยก็จะทําได้หมดเลยค่ะหรือว่าเด็กจะรู้ใช่ไหมคะเดิมเนี่ยที่แบบเก็บปัสสาวะในหมอดไข้เลือดออกเนี่ยต้องพยาบาลเก็บนะเอ้ยญาติเก็บโรงพยาบาลมาวัดอย่างเงี้ยนะคะมันก็เกิดเนี่ยค่ะปวดเทที่ปวดบ้างปวดแตกเหม็นบ้างนะคะห้องน้ําเหม็นฉึงเนี่ยนะคะทีนี้ทําไมล่ะทำไมจะต้องให้พยาบาลวัดพยาบาลสอนคนไข้เลยค่ะแล้วคนไข้เนี่ยญาติจะรู้เลยนะคะว่าสีอย่างนี้เฮ้ยออกน้อยแล้วนะสีแล้วเรารีบมาแจ้งพยาบาลเพราะว่าถ้าเป็นระบบเดิมเนี่ยกว่าจะรู้ไปนะคะนานตั้งหลายชั่วโมงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดให้ญาติเนี่ย empower ญาติให้ญาติรู้วิธีวัดวัดเลยเนี่ยถูกต้องเนี่ยหนึ่งรู้เร็วแล้วก็ไม่เหม็นห้องน้ำแล้วก็แก้วไม่แตกไม่บาดเจ็บด้วยอันนี้ก็เป็นการคิดนอกกรอบนะคะเขาก็ปรากฏว่าออกมาได้ผลดีนะคะอันถัดไปที่เราจะวิธีสร้างสรรค์ก็คือเนี่ยค่ะเปลี่ยนมุมมองของเราเลือกที่จะมองในมุมที่แตกแตกต่างออกไปไม่เหมือนคนอื่นนะคะไม่ใช่ใครคิดอย่างนี้ก็คิดตามกันอย่างเช่นเนี้ย impossible เราก็เลือกที่จะอ่านว่า I am possible ก็ได้นะคะอันยังยกตัวอย่างคนนี้นะคะคุณซิดเนี่ยเอ่อเบิร์นสไตน์เนี่ยเป็น legendary เป็นคนคนหนึ่งเป็นชาวยูนาอยู่ที่อังกฤษเขาเป็นคนก่อตั้งไอ้โรงละครที่ชื่อเสียงโด่งดังมากตอนในปี1950เนี่ยยุค BBC เนี่ยเป็นสถานีบอร์ดคาสอันเดียวในอังกฤษไม่ปล่อยแบบอะไรไม่เปิดประมูลอะไรเลย BBC พอก็เริ่มเปิดประมูลนะคะให้บริษัทอื่นเนี่ยเข้ามาทําทีวีได้เนี่ยวิเศษอันเนี้ยเขาก็จะเหมือนก็ทุกคนก็อยากจะจ้างกระโดดเข้ามาในวงการนี้ทุกคนก็ไปจ้างนักวิเคราะห์มาค่ะอานาลิสบอกว่าเฮ้ยไปวิเคราะห์ซิเมืองไหนนะที่แบบรายได้เยอะๆนะเขาจะไปปิดว่าจะไปทําสถานีตามเมืองตามนั้นปรากฏว่าคุณซิดเนี่ยคิดไม่เหมือนคนอื่นเขาไปบอกนักวิเคราะห์ว่าไงรู้ไหมคะให้ไปวิเคราะห์ดูซิว่าเมืองไหนเนี่ยฝนตกเยอะที่สุดระดับน้ําสูงที่สุดอังกฤษมันฝนตกทั้งปีถูกไหมคะอ่าถ้าวินเชสเตอร์อะไรเงี้ยโอ้เขาไม่สนใจหรอกเพราะว่าอากาศดีคนจะอยู่บ้านนะคะไม่อยู่ก็ไป walk the dog กันหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้มาถูกๆเลยนะคะได้เมืองหลังนั้นมาถูกๆแล้วก็ทําจนกระทั่งรายได้สูงสุดเพราะว่าคนติดทีวีเยอะเพราะว่าฝนก็ตกบ่อยก็อยู่อยู่บ้านเขาก็เลยไอ้สร้างโรงละครนี้มาได้แล้วก็เป็นที่เรื่องหนึ่งอย่างวันนี้เหมือนกันค่ะคนนี้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของตุรกีตุรกีก็เป็นประเทศมุสลิมนะคะมุสลิมเนี่ยผู้หญิงต้องปิดหน้าใช่ไหมคะใส่ชุดอะไรปิดหน้าไปหมดเขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเขารู้สึกว่ามันเป็นการเชิงแบบสัญลักษณ์ที่แบบไม่ไม่ไม่เสรีภาพสับผู้หญิงเขาจะไปแก้ปัญหานี้ไม่ให้ผู้หญิงใส่ภาพปิดเขาทํายังไงรู้ไหมครับถ้าไปบังคับมันก็จะมีปัญหาว่าหรือว่าให้ถอดนี่ก็จะยากมากเพราะเกี่ยวข้องกับศาสนาสิ่งที่เขาทำเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าจะใส่หรือไม่ใส่เขาไม่ว่าเลยค่ะใครอยากใส่ก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ยกเว้นกรณีเดียวถ้าคุณเป็นผู้หญิงขายบริการคุณจะต้องใส่ใส่ผ้าเนี่ยค่ะผู้หญิงคือปกติใส่ไม่ใส่ก็ได้ไม่ว่าเลยค่ะไม่ใช่ค่ะแต่ถ้าขายบริการคุณต้องใส่ตลอดเวลาด้วยผู้หญิงก็เริ่มใส่ไปโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองที่เขาทําอ่านี้ก็ยกตัวอย่างกินน้ําเกลือใช่ไหมคะน้ําเกลือแร่กินไม่ได้กินยากก็สงขาก็ทําเป็นไอติมโอเอขึ้นมานะคะทำไมต้องกินเป็นน้ำล่ะก็กินเป็นไอติมก็ได้ใช่ไหมคะอ่าหรือว่าอย่างพี่เชอรี่อยู่ไหมคะพี่เชอรี่เรานะคะก็ทําการวัดรูมานตาใช่ไหมคะในเด็กว่าเอ้ยจอดตาไปแล้วรูมานตาเป็นยังไงก็บอกว่าหนึ่งมิลสองมิลสามมิลนะวัดแล้วมันวัดอย่างนี้มันวัดยากว่ากี่มิลวิธีดูหรือว่ามันครบเจ็ดมิลหรือยังเมื่อเจ็ดมิลขนาดที่หมอผ่าตัดยอมแล้วก็ให้ผ่าได้แทนที่เราจะวัดจากตรงกลางพี่ชลีสร้างแถบนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าวิธีที่แกสอนเนี่ยแกให้ดูจากขอเข้าไปค่ะสีขาวเข้ามาสีดำเพราะประมาณนี้นี่คือสอนได้แล้วคือไม่ใช่วัดจากว่าจากตรงดำมาดำนะคะที่เขาให้สอนให้ดูตรงนี้ซึ่งตรงนี้พอวัดประเมินแล้วปรากฏว่าอันนี้เชื่อถือได้มากที่สุดระหว่างคนต่อคนนะคะอันนี้เป็นมุมมองที่แกเลือกวิธีที่จะลดปัญหาของการตรวจผิดพลาดข้อสุดท้ายสําหรับเรื่องของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ก็คือว่าเราต้องรู้ว่
อันนี้เป็นเรื่องปกติการผิดพลาดเป็นเรื่องที่ให้เราได้เรียนรู้แล้วเราเก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ยกตัวอย่างนะคะพวกที่ผิดพลาดเรียนไม่จบนะคะสุดท้ายก็กลายเป็นดิลเลนแนร์พวกที่เรียนจบก็อาจจะอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะเออแล้วถ้าเราไม่มีจุดหมายที่ชัดเจนในชีวิตเราก็จะตกในสภาพแบบซื้อความทุกข์ให้กับลูกยัดเยียดการเรียนจะไม่จําเป็นให้กับลูกโดยที่ลูกไม่มีโอกาสได้รู้จักตัวเองเลยเหมือนเนี้ยค่ะชอบมันดีมากเลยบอกว่าเนี่ยเวลาเราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะเรียนรู้ส่วนใหญ่เรียนรู้จากความผิดพลาดมากกว่าสิ่งที่เราทําถูกต้องใช่ไหมคะนะนั่นเนี่ยทำเยอะๆค่ะไม่เป็นไรค่ะต้องฝึกไปบ่อยฝึกคิดบ่อยๆมันจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะแต่มันจะช่วยให้เราคิดได้เหมือนยิวเกตบอกเลยค่ะเขาสอบตกใช่ไหมคะในห้องเขาสอบตกแต่เพื่อนเขาเนี่ยสอบผ่านหมดเลยนั้นเพื่อนเขาก็เลยกลายเป็นวิศวกรที่อ,อยู่ในบริษัทเขาในขณะที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทนะคะเพราะเขาทำผิดพลาดตอนที่เรียนนะคะนั่นก็โดยสรุปนะคะก็คือว่าถ้าเราจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาก็อย่าลืมเช็คกรอบความคิดของเราบางครั้งอย่าลืมว่ากฎเกณฑ์บางอย่างเอาไว้เบรกนะคะแล้วก็หรือว่าเอาไว้ฟอสให้เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาอาจจะลองมองในมุมมองต่างๆไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นเสมอไปสุดท้ายก็คือว่าอ๋อต้องเป็นเลิศนะคะนี่สะกดตัวอาร์มผิดตกไปต้องเลิศจากความผิดพลาดแล้วอย่าให้ความผิดพลาดนั้นมาบั่นทอนกําลังใจเราแล้วเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของจะจบแล้วนะคะอ่าเราพูดถึงเรื่องของจิตใจเอ่อสมองไปแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะที่สำคัญเราก็ต้องค้นหาพาชั่นของเราให้เจอพาชั่นของเราคืออะไรพาชั่นก็อย่างที่บอกความกระเฮี้ยนกระหือรือที่อยากจะอยากจะทําอะไรสักอย่างให้มันสําเร็จนะคะมีใครเคยดูคลิปอันนี้บ้างไปแล้วไหมคะเคยยกมือเนี่ยคะ่ะอยากดูไหมคะอยากจริงป่ะคะอยากดูนะคะอ่านให้เปิดให้ดูนะคะเวลามันก็จะหมดแล้วขอเวลานิดนึงนะคะพิธีกรพวกพวกที่ไม่ค่อยมีสาระนี่ชอบดูกันนะคะแป๊บนึงนะคะก็ต้องขออภัยในคลิปอันก่อนหน้านี้ด้วยนะคะพอดีว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเอ้าอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้มีคําถามอะไรไหมคะที่อยากจะไม่มีอะไรสำหรับอาจารย์ก็มีจุดประกายอะไรกันให้ให้เราช่วยว่ามีมีใจที่จะทำงานวิจัยนะอาจารย์ที่สองที่ผมมองที่ว่าอย่ามองในกรอบเดียวมองต้องกรอบมากอย่ามองแต่ความสำเร็จอย่างเดียวอย่ามองแต่ความสำเร็จที่จะเปลี่ยนวิกฤตที่เป็นโอกาสได้ผมคิดว่าพวกเราทุกคนจะมีมีไฟในตัวเองมีศักยภาพทุกคนที่จะทำงานวิจัยได้เกี่ยวกับว่าไม่มีใครจุดประกายให้นะครับแล้วก็จะเริ่มยังไงอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจะเริ่มยังไงกลัวเรื่องวิจัยไม่ต้องกลัวนะครับทำเริ่มเริ่มต้นไปก่อนนะจะเริ่มจากไหนที่ผมคิดว่าจะพิจารณาการงานที่เราทําบางครั้งเราคิดว่าโอ้เรารู้เรื่องดีที่สุดแล้วมาถามจริงๆในงานที่เราทำไม่รู้เรื่องจริงๆเราลองเอาไปเอาไปทักเนี่ยเรื่องวอร์ดนี้มีคนไข้กี่คนนะทั้งหมดมีกี่คนไม่ทราบมากหรือน้อยกว่าปีที่แล้วไม่ทราบอันนี้คือจุดเริ่มต้นว่าทำคนหาตัวเองสิ่งที่ผมมาจะสอนกับกับคนที่มาสอนกันเป็นหัวหน้าปีซีจีมาสอนก็บอกว่าไม่ต้องดูอะไรจบปีอันอะไรตัวเองก่อนงานตัวเองก่อนว่าปีนี้ทํางานอะไรแล้วบ้างทำได้มากไม่น้อยแค่ไหนแล้วก็หาจุดที่มันเป็นจุดที่มันจะเป็นเป็นโอกาสที่เราจะพัฒนาต่อไปอาจจะเป็นผมคิดว่าอันนั้นจะเป็นงานเป็นเป็นหัวข้อการทำวิจัยได้งานที่เราทำทุกวันก็อยากอยากฝากว่าอยากรวยเรื่องการวิจัยครับงานงานทุกอย่างที่ที่ที่เราทําเนี่ยมันมีจุดมีมุมมองที่เราจะเปลี่ยนเป็นงานวิจัยเป็นนวัตกรรมเป็นอะไรอะไรทุกอย่างเมื่อวานนี้อาจารย์กัวมากไปพูดบอกว่าถ้าหน่วยงานไหนหรือโรงพยาบาลไหนหรืออะไรทุกอย่างไม่มีนวัตกรรมไม่มีความคิดสร้างสรรค์เหมือนต่อไม้ที่ตายแล้วนะครับผมคิดว่าในทุกคนที่ทำอะไรนี้ทุกอยู่ทุกหน่วยทุกกลุ่มเนี่ยน่าจะมีงานที่จะเพิ่มขึ้นมาต่อไปนะเราอย่าอย่าเป็นเช่นต่อไม้ที่ตายแล้วคนรอกระตายไปแล้วคือสั
คิดอะไรที่ชอบเราคิดอะไรที่มันมีโอกาสที่เราจะก้าวต่อไปขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะจริงๆปัญหาที่หน่อยเดี๋ยวว่าโอกาสอาจจะเป็นวันหลังอาจจะไปให้ดูก็เป็นเทคนิคในการดึงคนมาฟังใหม่อีกรอบนึงนะคะก็อย่าลืมก็ขออนุญาตจบด้วยสไลด์นี้แล้วค่ะก็คือว่าคนเราจะพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้แบบที่ท่านอาจารย์โกมาพูดนะคะก็คือว่าก็พัฒนาทุกคนด้วยกันก็คือตั้งแต่เรื่องของบอดี้ใช่ไหมคะถึงความต้องการพื้นฐานของเราแล้วก็มีหัวใจที่รักชอบในงานก็คือว่าเราจะพัฒนาได้ถึงความต้องการพื้นฐานของเราแล้วก็มีหัวใจที่รักชอบในงานมีโอกาสได้ใช้ความสร้างสรรค์สร้างสรรค์งานของเราแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าเพื่อทิ้งมรดกที่สําคัญตรงนี้ที่เราต้องการจะทิ้งมาให้กับโลกใบนี้ยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็น unique personal voice หรือ significant ของเราที่จะเป็นมรดกที่จะมอบให้กับโลกใบนี้นะคะก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็หวังว่าตลอดทั้งสัปดาห์จะได้เจอกันอีกต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุ